Assalamu alaikum. We will be talking about Microsoft Access. Uh, Microsoft Access is the application or the tool that we are going to use to develop our database related application. Before we actually get into what Microsoft Access is, let's take a very quick review of what we did in the last chapter. In the chapter, we have done our database design, we have done third normalized form. So, now we have done tables in the third normalized form. And now we have done tables in DBMS or more specifically in relational database management system. We have done data insert. So, we have done this work in the last choices. مثلاً یہاں پر تین چار چوائسز میں نے لکھی ہیں ایک ہے اوریکل اوریکل جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے لیکن وہ کافی مہنگ ہے اوریکل کا جو انٹرپرائز ایڈیشن ہے وہ تقریباً تھرٹی ٹو فورٹی تھاؤزن ڈالرز کا ہے سو نیکسٹ ایز ایم ایس ایس کیویل سرور وہ بھی ایک پرپرائیٹری سلوشن ہے وہ اوریکل جتنا مہنگا نہیں لیکن اس کے بھی کافی پیسے ہیں Then we have an um, open source solution called MySQL. MySQL is open source, that means that it is not a license fee. But it is a little use to use it technically. Uh, lastly, we have uh, MS Access, which we will use in this course. So uh, let's first get the overview. Uh, first of all, what uh, are Microsoft Access ke benefits? Kya hai? ایک تو یہ ہے کہ یہ کافی سستا ہے as compared to as I mentioned Oracle اور MS SQL Server it comes pre-packaged with MS Office Premium it is relatively easy to use مثلا اگر آپ Oracle use کریں تو اس کے لئے آپ کو full time employees رکھنے پڑیں گے جو اس کو manage کریں گے اور install کریں گے then you have front end tools rapid development tools جو کہ آپ کو بڑی جلدی application development میں help کریں گے جو کہ built in ہے Microsoft Access کے اندر مثلا اگر آپ MySQL use کریں تو اس کے اندر built in اس طرح کے tools نہیں ہیں then they have other small benefits یعنی کہ access کے اندر کچھ بنے بنائے data bases ہیں اگر آپ نے کوئی normal قسم کا کام کرنا ہے تو اس کے اندر بنے بنائے data bases ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر wizard ہے جو ایک novice user کو step by step بتا سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے table create کرنا ہے تو اس طرح کرنا اگر آپ نے form بنانا ہے تو اس طرح بنانا ہے so that is very helpful for a new user then very important thing جو کہ اس وقت آپ کو اتنی اہمیت نہیں نظر آئے گی that is relationship builder جب ہم tables بنائیں گے تو ان کے درمیان جب ہم نے relationship build کرنا ہے تو Microsoft Access کے اندر ایک relationship builder ہے ایک tool ہے جس کے ذریعے ہم ایک table کا ایک field جب دوسرے سے relate کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو graphically کریں گے اور وہ خود سے code generate کر دے گا اس کو link کرنے کے لیے then it allows very easy integration with Microsoft Access and Microsoft Excel. Uh, then you have uh, uh, SQL, which is used in other databases, uh, structured query language. This is the limitations. Hain. Uh, isme kafi zyada aap records save kar sakte hain waise to. لیکن جب آپ بہت زیادہ ریکارڈ سیو کریں تو مایکروسافٹ ایکسس جو نا وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے سیمیلرلی ویسے تو مایکروسافٹ ایکسس کو آپ ملٹی یوزر انوائرمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب دو تین سے زیادہ یوزرز سائمیلٹینیسلی اس کو ایکسس کریں تو یہ اس میں پرابلمز آنا شروع جاتی ہے لاسٹلی اس کے اندر کوئی بلٹ ان ریپلیکیشن میکنزم نہیں ہے سو اگر آپ ایک کسی بڑی آرگنیزیشن کے لیے اپلیکیشن ڈیویلپ کر رہے ہیں جس میں ریپلیکیشن کی ضرورت ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے چپٹر میں بات کی تھی تو وہ اس میں اویلیبل نہیں ہے سو ایسی اپلیکیشن آپ نہیں ڈیویلپ کر سکتے جس میں آپ کو ریپلیکیشن کی ضرورت ہو مایکروسافٹ ایکسس کے اوپر 